പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വിട്ടുപോകാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പാഠങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് ഇട്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ഉടനെ തന്നെ അത് വീണ്ടും എടുത്ത് സമയം കളയണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം അത് എടുക്കാം അപ്പം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സും അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ടു ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അല്ലേ അതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ടര മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ല ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇതാണ് പിന്നെ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ അതേ വെയ്റ്റേജ് മാർക്സ് വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനും സെയിം മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല ഡിജിറ്റൽ ടോപ്പിക്സും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാർക്ക് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാർക്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നു പ്രദേശ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും മാർക്സ് കുറവാണ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാം ദിവസം കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഒരു ബോളിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിലോ അല്ലാതെ അത് ഷേപ്പിനോ ചേഞ്ച് വരാം അതിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഹൂക്ക് സ്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൂക്ക് സ്ലോ ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ടു സ്ട്രെയിൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോ ആണ് ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൂക്ക് സ്ലോ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ
അല്ലേ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ എന്നാൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോകാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂടും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചെറിയ ടിപ്സാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അത്രയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മളിനി ക്ലാസ്സിൽ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മളിതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് തരും കേട്ടോ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യെസ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് അത് കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ മാർക്സ് വെയ്റ്റേജും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അറിയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ എന്താണ് പാസ്കൽസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് പാസ്കൽസ് ലോ നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാതെ ഒഴുകാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ആ പ്രഷർ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകും ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതെ ഒരുപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകും അതിനെയാണ് പാസ്കൽസ് ലോ ആ ഒരു ലോയാണ് പാസ്കൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാസ്കൽസ് ലോയിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കാർ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ കാറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊക്കി വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡക്സ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷേപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ വെസൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ വെസൽസിലും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ആ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലുള്ള വെസൽസ് ഇങ്ങനെ തരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലെയും ലെവൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടോ ഷേപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിൻ ബി ദ സെയിം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ അറ്റ് എക്സേർട്ടഡ് അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി ദ സെയിം അതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടു ഒപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിസ്കസ് ഫോസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ടു റെസിസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഈ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അതായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ലേ ഡിഫൈൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ വിസ്കസ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലെയർ ആൻഡ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എനിത്തിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലെങ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പം വെലോസിറ്റി ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ലെങ്തിനെയാണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മളിവിടെ ഈറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഈറ്റയ്ക്ക്
ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡിറൈവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബോഡി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഈ വെലോസിറ്റിയാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ജി ആർ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഈറ്റ ഇത് സിഗ്മ മൈനസ് റോ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ബോഡി ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആർ എസ് ആ സ്വരിക്കൽ ബോഡിയുടെ റേഡിയസ് ഈറ്റ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ജി എന്താണ് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ ഏരിയ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഫ്ലൂയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഏരിയ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഫ്ലൂയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം അടുത്ത എന്താണ് ടോറിസലിസ് തിയറമാണ് ടോറിസലിസ് തിയറം ഇതുപോലെ തന്നെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ടോറിസലിസ് തിയറം വരുന്നത് അതും പഠിക്കുക പിന്നെ എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക അത് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടു എസ് ബൈ ആർ എന്നും ബബിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ബൈ ആർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എസ് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ആർ എന്താണ് ആ ആർ എസ് ദ റേഡിയസ് അല്ലേ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓർ ദ ബബിൾ ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപ്പുലറി റൈസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അല്ലേ ക്യാപ്പുലർ റൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എ ലിക്വിഡേഴ്സ് അല്ലെ വാട്ടർ എന്നോ അല്ലേ വാട്ടർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ അക്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി ആർ എസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പുലറി ടു റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ജി ഇസ് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടോ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണുള്ളത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെയുണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏത് നമ്മുടെ ആ ടൂറിസ് അല്ലേ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണേ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺവേർഷൻ അതായത് ഒരു സ്കെയിലിൽ നിന്നും അതായത് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ നിന്നും ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ നിന്നും കെൽവിൻ സ്കെയിലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഉണ്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഉണ്ട് ക്യൂബിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു കൈ നമ്മളിങ്ങനെ തീ കായ് എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് അല്ലേ എയും ബിയും അല്ലേ അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ആണോ കൺവെക്ഷൻ ആണോ റേഡിയേഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോ
എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഐസോതേമലും അഡേബാറ്റിക് മറ്റേത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐസോകോറിക്കിൻ്റെ ഐസോബാറിക്കിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നും എന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഐസോകോ ഐസോതേമലും അഡേബാറ്റിക്കിൻ്റെയും വർക്കിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാർണോട്ട് സെഞ്ചിൻ കാർണോട്ട് സെഞ്ചിനിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും പോട്ടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ആ കാർണോട്ട്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ തിയറിയാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് പോസ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഒരു ആറോ ഏഴോ പോസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത്തത് പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ആ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വീത്തേജ് ആണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് മാർക്കിനാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്രഷറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്നും ചില 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 പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കാനറ്റിക് തിയറിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ഏതാണ് ഓസിലേഷൻസ് ഓസിലേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക പിന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആസിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് എനർജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സമയങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതാണ് അത് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സിമ്പിൾ പെണ്ണിലം സിമ്പിൾ പെണ്ണിലത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഓസിലേഷൻസിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് വെയ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആ കമ്പാരിസൺ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് എന്താണ് ലോഞ്ചിനൽ വെയ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്വിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ ന്യൂ ടി എന്താണ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എന്താണ് ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് മാസ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അടുത്ത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലോഞ്ചൂണൽ വെയ്സ് ലോഞ്ചൂണൽ വെയ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ബൈ റോ ആണ് ഇ ഇസ് ദ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ആൻഡ് റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ ഫോമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് ലാപ്ലേസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോയിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ബൈ റോ റൂട്ട് ഓഫ് പി ബൈ റോ എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ന്യൂട്ടൻ പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ലാപ്ലേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ ഫോമുല അടുത്ത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കുക അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ന്യൂ വൺ എസ് ടു ന്യൂ ടു എസ് ടു ന്യൂ ത്രീ ഇക്വൽസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ പഠിക്
ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഠിത്തം ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയില്ലേ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ പോയിട്ട് അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ അല്ല ആദ്യം ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതാത് സ്ഥലത്ത് വെക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്നും റൂമൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് വാരി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് പ അത് പഠിക്കേണ്ടുള്ള കാ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെപ്റ്റംബറിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഓണപരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തീരെ നമ്മൾ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല ഓണപരീക്ഷ ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓണപരീക്ഷയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക സോ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് അത്രയും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കണം പക്ഷേ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ കൈവിടാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പ്ലസ് വണ്ണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും ഒരു ദിവസം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് തരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം തോന്നുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലസ് ടു ഒന്നും നമുക്കൊന്നും എല്ലാണ്ടായിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുത് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് അതല്ല പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെയും വെയിൽസിൻ്റെയും ലിങ്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ വീഡിയോ തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ടെലഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഫുൾ ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നാലും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ടെലഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുക ടെലഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കാരണം കൂടുതലും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കാരണം ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെയും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും സോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സെറ്റാക്കും ബൈ